ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பசியம் ருசியம் இன்றைக்கி பசியம் ருசியமில் மாங்காய் பச்சடி எப்படி டேஸ்டியாக குயிக்காக ஈஸியாக செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் ஏன் இந்த ரெசிபியை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ மாங்காய் சீசன் அது மட்டும் இல்லாமல் மாங்காய் பச்சடி வந்து நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி பொதுவாக அறு சுவைகள் சேர்த்து சமைக்கப்படுற உணவு எல்லாமே நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் இப்போ மாங்காலையும் இன்றைக்கி அறுசுவை போட்டு தான் நம்ம பச்சடி செய்ய போகிறோம் பண்டிகை நாட்களில் ஏதாவது விசேஷ நாட்களில் மட்டுமே சாப்பிட்டுட்ருக்க இந்த மாங்காய் பச்சடியை வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் அப்படி சாப்பிட்டு நம்ம நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை கேதர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெ சைட் டிஷ் எந்தெந்த ரெசிபிக்கெல்லாம் மேட்ச் ஆகும் எதுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மாங்காய் மாம் பருப்பு வெல்லம் பச்சை மிளகாய் காய்ந்த வேப்பம்பூ உப்பு மஞ்சத்தூள் தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க மாங்காயை வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி செதுக்கி எடுக்கணும் க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணக்கூடாது இப்போ இதை ஒரு பேனில் பாயில் பண்ண போகிறோம் இதை பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சோண்டு வாட்டர் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு லைட்டாக போட்டு நல்லா பாயில் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு ஒரு சின்ன சைஸ் ஒட்டு மாங்காய் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன் எல்லா வெரைட்டி மாங்காயிலையுமே இந்த பச்சடி செய்யலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் திருவி அரைச்சி அதில் சேர்க்குறேன் இந்த வெந்த மாங்காவோட அது கூட ஒரு லெமன் சைஸ் வெல்லம் சேர்க்குறேன் பாக்கு வெல்லம் நார்மல் வெல்லமும் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை திரும்பவும் ரீஹீட் பண்ணி இது நல்லா கொதிக்க விடணும் நம்ம தேங்காயோட பச்சை வாசம் வெல்லம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே மனமாகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் இது எது கூட எல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னாக்கா சாம்பார் சாதம் குழம்பு சாதம் துவையல் சாதம் ரசம் சாதம் மோர் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லா ரைஸ் கூடவும் இது வந்து சைட் டிஷ்ஷாக ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்புமா சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் கூட வந்துட்டு விருப்பப்பட்டவங்க சாப்பிட்லாம் ஆனால் எல்லா சாதங்களுக்கும் வெரைட்டி ரைஸுக்கும் மீல்ஸுக்கும் ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கொதிச்சிருக்குது இது இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன சுவை இப்போ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா புளிப்பு மாங்காலாம் இருக்குது இனிப்பு உப்பு இது தான் போட்டிருக்கோம் மீதி சுவையெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ பச்சடிக்கு தாளிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு கடுகு குட்டி பச்சை மிளகாய் ரெண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தாளித்து அந்த மாங்காய் பச்சடியில் சேர்க்க போகிறோம் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மசூதியில் நல்லா ஓதுறாங்க உங்களுக்கு காதல் விடணும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில் நீங்களும் கேளுங்க இதுக்கப்புறமா துவர்ப்பு கசப்பு ரெண்டு சுவையும் மிஸ்ஸிங் இப்போ இதில் அது ரெண்டும் எனக்கு இன்றைக்கி சேர்க்க முடியல பட் உங்களுக்கு எப்படி சேர்க்குறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச வேப்பம் பூ ரெண்டே ரெண்டு பீஸு நெய்யில் வறுத்து இது கூட ஆட் பண்ணுங்கள் அதேமாரி துவர்ப்பு சுவை சேர்கிறதுக்கு நீங்கள் மாங்காய் வேக போடுறோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதில் மாங்காவோட கொட்டை விதை உள்ளே இருக்கும் இல்லையா பருப்பு அதில் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் சேர்த்து வேக போட்டுருங்க அது கூடவே இந்த மாங்காய் பச்சடியில் அதையும் அப்படியே ஆட் பண்ணி செய்யுங்க பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு குயிக் க்ரீ கேப் பார்த்துலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு மாங்காவை வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி தோல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செதுக்கி எடுத்து ஒரு பேனில் எடுத்துக்கணும் அது கூட தண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் ஒரே ஒரு பீஸு மாங்காய் பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் திருவலை கிரைண்ட் பண்ணி இது கூட சேர்த்து திரும்பவும் கொதிக்க விடணும் அதோட ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு வெல்லம் சேர்த்து கொதிக்க விடணும் நல்லா சேர்ந்து வந்த பிறகு பச்சடி ரெடி ஆகிட்டு இறக்கிடலாம் இதை எப்படி தாளிக்கணும் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு கடுகு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக நிறைக்கிறது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தாளித்து இதில் கொட்டிடணும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ட்ராப் நெய் போட்டு ரெண்டே ரெண்டு வேப்பம்பூ காஞ்சது போட்டு வறுத்து இதில் சேர்த்துடணும் எல்லாத்தையும் கலக்கி பச்சடி ரெடி இந்த ஈஸியான ரெசிபி மாங்க பச்சடியை எல்லோரும் வீக்லி த்ரீ டேஸ் செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் கொரோனாவை நம்ம எல்லோரும் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியோட வெரைட்டி அடிக்கலாம் கொரோனா நம்மளுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது பசியும் ருசியும் பார்த்து சமைங்க பாராட்ட அல்லுங்